Dear 10 standard students, I am Metro Karnagaran in exercise number 4.2, sum number 14. Construct a triangle ABC such that AB is equal to 5.5, angle C is equal to 25 and the altitude from C to AB is 4 cm. This is the altitude which is the sum. First of all, draw the rough diagram. A rough diagram is made. You know. a rough diagram is made. Draw a triangle of any measure. One triangle is made. Measurement is not available. One triangle is made. One triangle is made. That is the name. Base is the key. That is the name. 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 That is the C is equal to 2. Sorry. C is 25. 25 degrees. Altitude is the you have to draw perpendicular. You have to draw perpendicular. We 19 port in that lower gene This is your rough diagram. After completing the rough diagram, main diagram first 5.5 cm. You have to draw a line. 5.5 cm. 5.5 lower pulley, 0 lower pulley which I am going to join this. This is my 5.5. This is AB 5.5. After drawing a base for 5.5 cm, take your protractor, top angle 25 degree and the top angle the vertical angle is not the line. line is not the line. The line is not the line. The line is not the line. Protractor is just measure the angle 25. In the line, line is 0, 10, 20, 30. 20 and 30 is 25. 25 is point. Which is just to produce it. Now, if you produce it, you can see line. This is the x. This is the x. After this, 3P protracted, you can measure 90 degree measure. 90 degree measure. You can measure 90 degree. 90 degree. 90 degree is a pull. You draw a line. Draw a ray. 90 degree. 90 degree is a ray. This is my 90 degree. This is x and this is y. After this, composite draw draw perpendicular bisector. In the line, more than half. Or perpendicular bisector, more than half. That's why we have to do this. We join this. You will be getting a perpendicular bisector. Now, you have a perpendicular bisector. You have a name of the gene. You have a gene. You have a perpendicular bisector. After that, <coughs> in the perpendicular bisector, in that time, you have to produce it. You have to produce it. If you want to produce it, you can cut it. You can cut it. You can cut it. You can cut the ray. This is 25 degree. 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 This is you have to draw a circle. You have to draw a circle. And the circle A very young ponum, B very young ponum. You can see it. A very young ponum, B very young ponum. You have to draw a A very a poet or a poet or 
you have to draw a circle enga vechi ola vechi right after drawing the circle ola vechi da varaina inga vechi varinjittu poringa ola vechi circle varinjittu perugu altitude 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 evlo centimeter kuduthirukanga avanga altitude from c to ab is 4 centimeter altitude is 4 centimeter appo enna seiyanaa ungalude compass la 4 centimeter measurement edukanum 4 centimeter appo ungalude scale la 4 centimeter measurement eduthunga 4 centimeter 4 centimeter measurement eduthukanum 4 centimeter eduthu g la vechi inga paarenga g la vechi inge cut pannum the perpendicular bisector varinjengle இந்த லைனை கட் பண்ணணும் தோ இந்த பாயிண்ட் இந்த லைனை கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த பேரலில் இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துன்னு போகணும் இந்த பேரலில் இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துன்னு போகணும் பேரலல் இந்த லைன் இங்கே எடுத்துன்னு போயிட்டு கட் பண்ண வைக்கணும் கட் பண்ண வச்சா ட்ரையாங்கிள் ரெடி ஆகிடும் அப்போ இந்த லைனை இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இந்த லைனை இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு ஆல்டிடியூட் சம்மில் தான் எப்போதுமே பேரலல்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே எடுத்துன்னு போகும் இதே மீடியன் சம்மாக இருந்தால் இங்கே கட் பண்ண மாட்டோம் இங்கே கட் பண்ணி சம்ம முடிச்சிடுவோம் இங்கே இல்லைன்னா இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையாங்கல் வரைஞ்சி முடிச்சிடலாம் ஆனால் ஆல்டிடியூட் சம்மில் மட்டும் ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் கட் பண்ணோம் பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஹைட் வெர்டிக்கல் ஹைட் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே கட் பண்ணியாச்சு நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்குது இந்த பாயிண்ட்டில் யார் டு ட்ரா த பேரல் லைன் பேரல் லைன் வரையிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செட் ஸ்கொயர் வச்சு வரைஞ்சி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் காம்பஸ் வச்சு வரைஞ்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க சில பேர் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுறது பிடிக்கும் சில பேருக்கு காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுறது பிடிக்கும் செட் ஸ்கொயரே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸில் கீழே கிடக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க திஸ் இஸ் மை லைன் இந்த ஏபியை மேலே கொண்டு போகணும் இதை மேலே எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஏபிக்கு மேலே கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு செட் ஸ்கொயரை ஃபிட் பண்ணிடணும் ஒரு செட் ஸ்கொயரை ஃபிட்டின் பண்ணிடணும் ஃபிட்டின் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செட் ஸ்கொயர் எடுக்கணும் அடுத்த செட் ஸ்கொயர் எடுத்து என்ன செய்யணும்னா இது கீழே வைக்கணும் அடுத்த செட் ஸ்கொயர் எடுத்து இது கீழே வைக்கணும் வச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைனும் கீழே கரெக்டாக இருக்கணும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கணும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கணும் ரைட் இந்த மாதிரி கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் இதை நவுத்தக்கூடாது இதான் ரோடு மாதிரி இந்த லைனை கூட்டுன்னு போகிற பஸ் இவர் இந்த லைனை கூட்டுன்னு போகிற பஸ் இந்த லைனை பத்திரமா இவர் எடுத்துகிட்டு போய் மேலே விட்டுருவார் இதை பாருங்கள் இந்த லைனை நீங்கள் நவுத்தின்னு போகணும் இதை நவுத்தவே கூடாது நல்லா அழுத்திடணும் இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இதை மட்டும் இங்கே கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிட்டீங்களே இதை வரைக்கும் பாருங்கள் கீழே இருந்து தள்ளிக்கினே போகணும் இவர் இந்த செட் ஸ்கொயர் தள்ளிக்கினே போகணும் கேப்பே வரக்கூடாது நடுவில் எதுவும் கேப் தெரியக்கூடாது தள்ளிக்கினே போகணும் தள்ளிக்கினே போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும் தெரியுதா கேப்பே வரக்கூடாது கேப்பே வரக்கூடாது தள்ளிக்கினே போய் ஃபிட் பண்ணணும் இப்படி கோணையாக வரக்கூடாது இப்படி கோணையாக இருக்கக்கூடாது நடுவில் கேப் இருக்கக்கூடாது பக்காவாக ஃபிட் ஆகணும் இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிடணும் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்களா ஃபிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய இந்த செட் ஸ்கொயர் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இங்கே என்ன செய்யணுன்னா ஒரு சின்ன கோடு வரையணும் இந்த பாயிண்ட் வழியாக போகிற மாதிரி ஒரு கோடு வரைஞ்சிக்கணும் ரைட் அந்த கோடை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த கோடை இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த பேரல லைன் எந்த எந்த பக்கம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து கட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் சி அந்த பக்கம் தேவையில்லைனா விட்டுடலாம் நீங்கள் அந்த பக்கம் வேணும்னாலும் சி டேஷ் வரும் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க இந்த லைனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் சி டேஷ் இந்த பக்கம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் சி ஏதாவது ஒரு பக்கம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் போதும் இந்த ஆர்க் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா டார்க்காக இருக்கட்டும் ஏன்னா அந்த ஆர்க்கில் தான் நம்ம லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ இதான் நம்மளுக்கு தேவையான ட்ரையாங்கிள் இது எப்படி வரைஞ்சோம் செட் ஸ்கொயரால் இந்த லைன் இங்கே நீங்கள் கூட்டு வந்துட்டோம் இது டோட்டலாக ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இங்கே அளந்தாலும் ஃபோர் வரும் இங்கே அளந்தாலும் ஃபோர் வரும் இங்கே அளந்தாலும் ஃபோர் வரும் இங்கே அளந்தாலும் ஃபோர் வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக அளந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இந்த ரெண்டு லைனும் பேரலாக இருக்கும் ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக வரணும் திஸ் இஸ் யூஸிங் செட் ஸ்கொயர் இதே லைனை 
செட் ஸ்கொயர் இல்லாமையும் போட முடியும் வித்தவுட் யூசிங் செட் ஸ்கொயர் செட் ஸ்கொயரே இல்லாமல் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணியும் போட முடியும் அது எப்படின்றத காட்டுறேன் இந்த பாருங்கள் இதை அழைச்சிடுறேன் இதே சிசி டேஷ செட் ஸ்கொயர் இல்லாமல் காம்பஸாலையும் போட முடியும் அது எப்படி சார் காம்பஸால் போடுறது ரொம்ப ஈஸி அதுவும் இங்கே பாருங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கணும் உங்களோட பாயிண்ட் இதானே இங்கே வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் இந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டரில் ஆர்க் வரைஞ்சிங்கன்னா ஆல்டிடியூடுக்கு கீழே இருந்து ஆல்டிடியூடுக்கு ஃபோர் சென்டிமீட்டரில் கட் பண்ணியிருப்பீங்களே அந்த இடத்துல காம்பஸோட நிப்பை வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் செட் ஸ்கொயர் வேண்டான்றவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குதுன்னா இதை போட்டுங்க செட் ஸ்கொயர் ஈஸியாக இருக்கும் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி போட்டுங்க மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மோர் தென் ஆஃப் எடுத்துங்க மோர் தென் ஆஃப் எடுத்துக்குங்க அதாவது இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆஃப் மோர் தென் ஆஃப் எடுத்து இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஆர்க் அதே மெஷர்மெண்ட்டில் இங்கே போங்க இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க் இப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நீட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேரல லைன் வந்துடும் இதுவும் அந்த பேரல லைன் வரையத்துக்கான அனதர் டெக்னிக் அப்போ இங்கே வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க்கு இதோட அளவு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் இங்கே வச்சு மோர் தென் ஆஃப் எடுத்து இந்த பக்கம் ஆர்க் இந்த பக்கம் ஆர்க் வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வச்சு இங்கே வச்சு ரெண்டு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட்ஸ் புதுசாக கிடச்சிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இதுலேருந்து இதை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அதே பாயிண்ட் வந்துருச்சு பாருங்கள் அதே சி தான் வரும் இங்கே ஜாயின் பண்ணி பார்த்திங்கனாலும் அதே பாயிண்ட் சி டேஷ் தான் வரும் சி டேஷ் ஓகே அதே பாயிண்ட்டு சி டேஷ் வந்துடும் அப்போது இப்படியும் வரையலாம் நீங்கள் இப்படியும் வரையலாம் ஓகே சாக் பீஸில் வரையனால கொஞ்சம் எல்லாமே எரேஸ் ஆகுது உங்களுக்கு நீங்கள் பென்சிலில் வரையும் போது உங்களுக்கு க்ளீனாக வந்துடும் உங்களுக்கு அப்போ யூ வில் பி கெட்டிங் சாக் பீஸில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த திக்னஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டி வரையும் போது இந்த பக்கம் திக்னஸ் மாறும் இந்த பக்கம் திக்னஸ் மாறும் ஆனால் நீங்கள் பென்சில் எல்லாருமே இப்போ லெட் பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஃபைன் டிப் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக வரும் திஸ் வில் பி த பேரலல் லைன் ஆஃப் ஏபி இப்போ லாஸ்ட்டில் நம்ம ட்ரையாங்கிள் வரையணும் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன அர்த்தம்னா இதே இதையும் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த லைன் ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த லைன் ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே இருந்து இங்கே எனக்கு ஸ்கேலே பத்தலை தெரியுதா யூ ஜாயின் திஸ் திஸ் இஸ் த ரிக்வயர்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி நீங்க கரெக்டா போட்டீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் அது ஒரே ஒரு வேலை தான் இருக்குது இந்த மேலே ஆங்கிள போய் மெஷர் பண்ணணும் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சுன்னா யூஆர் எக்ஸாக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் செக் பண்ணிடலாமா இங்கே பாருங்கள் உங்களுடைய ப்ரொட்ராக்டரை வச்சுருக்கிறேன் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்போ நம்ம போட்ட டயக்ராம் கரெக்ட் நம்ம போட்ட டயக்ராம் கரெக்ட் கடைசியாக மெஷர்மெண்ட் எது இல்லாமல் இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆல்டிடியூட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இது தான் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆல்டிடியூட் இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இங்கேருந்து இங்கே தான் ஆல்டிடியூட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் மேலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் போட்டாச்சு இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இவ்வளோதான் இதுக்கான டயக்ராம் ஓகேவா கொஞ்சம் மெஷர்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றனால சர்க்கிள் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் மேல் பக்கம் பார்க்குறதுக்கு திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் டயக்ராம் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஓகே தேங்க்யூ நீங்கள் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைனலாக எழுதிடணும் என்ன எழுதிடணும் ஏபிசி இஸ் த ரிக்யர்ட் ட்ரையாங்கிள் ABC is the required triangle. அப்படின்றது தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகே தேங்க்யூ